欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：票房大翻转，《热辣滚烫》憋至第四，赵丽颖第二十条成功逆袭成第一。尽管春节档已经过去，但在四部影片中，除了那些被取消档期的作品，还有四部备受瞩目的电影继续在市场上角逐。原本一直处于票房垫底的第二十条，在春节档结束后迅速发生逆袭。首先成功反超了《飞驰人生二》，接着又逆袭了《热辣滚烫》，最终直接登上了单日票房冠军的宝座，实现了一次引人瞩目的票房大逆转。今天我们将回顾一下这四部备受瞩目的春节热播电影，排名第四的是《热辣滚烫》。其实时票房达到了一千四百三十二万。这部电影的整个营销宣传都围绕着贾玲减重一百斤的话题展开，从定档开始引发话题，再到发布贾玲在影片中剪影的瞬间，一步步吊着观众的胃口。直到大年初一电影正式上映，贾玲减肥后的海报才隆重亮相。不可否认。贾玲在营销方面展现出了高超的技巧。这部影片主要讲述了主角杜乐莹从一个毫无目标和追求的狠老族走向自我救赎之路的故事。作为一部春节档励志喜剧电影，它确实值得一看。位居第三的是《熊出没：逆转时空》，其实时票房达到了一千五百二十四万。这部动画电影主要讲述了熊大。熊二和光头强不慎卷入时空乱流，为了返回原始时空，他们共同对抗反派，展开了一场关于时空旅行的冒险故事。影片不仅展现了熊出没系列十年来的成长历程，同时通过熊大、熊二和光头强在冒险中的成长和蜕变，让观众感受到了亲情和友情的珍贵。这部电影不仅适合儿童观看。也适合所有年龄段的观众。影片最后的大决战，超然恶，《飞驰人生二》是导演韩寒时隔五年之后推出的续篇。电影故事、视听和笑点有着全面升级，主要讲述驾校教练张弛、沈腾饰携潜力新人车手李小海、范丞丞饰等人组成散装车队，笑料百出的出征最后一届巴音布鲁克拉力赛的故事。沈腾用张弛的故事诠释了热爱与坚持的意义，描绘了一个中年失意车手的热血再现，让观众为之共情。特效方面，《飞驰人生二》中的车系特效全面升级，在巴音布鲁克比赛的部分比上一部更加刺激。第二十条是以正当防卫这一法条为题材依据，分三个故事，聚焦到校园霸凌、社会公平。弱势群体等社会现象，探讨了人性、道德和公理等主题。普法本是一个非常严肃的话题，但张艺谋导演在影片中融入大量生活化的喜剧元素，让大家在哭笑间体会剧中人物的情绪，从而生出共情，不知不觉中完成个人道德层面的升华。影片里，玛丽与雷佳音的拌嘴将喜剧效果拉满。全员演技派让这部电影更是看点十足。赵丽颖出演的聋哑女主郝秋萍，在面对不公正待遇时选择了沉默，但她无声的呐喊却在观众心中激起了强烈的共鸣。观影的人们纷纷感叹，这一场景仿佛在视觉上罩上了一层迷雾，使人不禁为角色的坚韧和无声的抗争而动容。一旦张艺谋介入，观众立即能够感知到电影的质量。果然，他的指导风格总是带有独特的后劲，让整部影片在视听上都有着深远的影响。这一次的表现也再次证明了他在电影制作方面的深厚功底和独到眼光。从电影的内核到剧情的构建，第二十条都堪称春节档的佼佼者。个人觉得。无论是深刻的电影主题，还是紧凑的故事情节，都使其成为春节档中最为出色的影片之一。观众在观影后纷纷对这部作品表示赞叹。
，认为他在多个方面都达到了高水平，为观众带来了一场观感极佳的电影盛宴。二，三十六岁赵丽颖，天赋演员与科班老师对比，神助攻哪个更胜一筹？在演艺圈中，常常有着各种各样的明星比较和评价，玛丽、高叶和赵丽颖。这三位女演员在最近一部作品《第二十条》中的精彩表演也引发了观众们的热议。她们分别扮演着不同类型和性格的角色，展现出了各自独特的演技和魅力。玛丽作为一位喜剧演员，我们见惯了她和沈腾搭档的逗趣和幽默，但在《第二十条》中，她塑造的李茂娟角色却展现出了完全不同的一面。李茂娟是一个普通中年妇女，她的坚强和善良深深打动了观众。玛丽用她细腻的表演，让这个角色更加生动和饱满，给人留下深刻的印象。高叶则是以其强势和直率著称，她在影视剧中的表现总是给人留下深刻的印象。在第二十条中，她饰演的检察官形象更是让人印象深刻。这个角色强势、直率。但内心却有着对正义的执着追求。高叶的表演让人感受到了对于正义和真理的追求，她的坚持和执着也让人深受启发。赵丽颖作为一位实力派演员，尽管没有经过正规的演员训练，但她却凭借着自己的努力和天赋，成为了当红实力派演员。在第二十条中，她饰演的受害者郝秀平展现了出色的表演功底。郝秀平生活在底层，面对黑恶势力的欺凌，但她却勇敢坚强地对抗着。赵丽颖用她的表演，让我们看到了一个平凡女人的勇敢和坚强。这三位女演员在第二十条中的精彩表现，给我们带来了不同类型和性格的角色刻画。她们不仅仅是通过表演技巧征服了观众，更是将影视作品中的角色演绎得淋漓尽致。让人们产生共鸣和思考，因此，让我们一起期待玛丽、高叶和赵丽颖未来更加精彩的表演，也希望更多优秀的演员能够脱颖而出，为观众带来更多感动和震撼。演艺界需要的不仅仅是演员，更需要的是真诚和坚持。让我们一同努力，追逐自己的演艺梦想，创造更加美好的未来。